Hi friends, welcome back to our channel. ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റഫായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേപ്പർ കൊണ്ട് ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് റഫ്യൂ എനിക്ക് റിഫ്യൂസിന് വന്ന കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ഫോർ സൈസ് പ്രി ഒരു സൈഡ് പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സാണ് പിന്നെ ഗമ്മ് വേണം ഒരു പെയിൻറ്റ് വേണം അർക്കിൾ പെയിൻറ്റ് വേണം ബ്ലാക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ബുക്ക് സ്റ്റോളിലൊക്കെ ഫോർ എം എമ്മിൻ്റെ ഞാൻ അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പിക്ചറും പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെൻ്റെ മോൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേയിലെ പിക്ചറാണ് ആ പിക്ചർ എൻ്റെ സൈസിലാണ് ഞാൻ ആ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു സിസർ വേണം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് കണ്ടോകത്ത് പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ടൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാതെ അധികം വന്ന പേപ്പേഴ്സാണ് ഇങ്ങനൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അധികം തിക്നെസ് വരാൻ പാടില്ല രണ്ട് സൈഡും ഒരേ തിക്നെസ്സിൽ വേണം റോൾ ചെയ്ത് വരാൻ ഒരു സൈഡിൽ വലിപ്പം കൂടുതലും ഒരു ഭാഗത്ത് വലിപ്പം ചെറുതുമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്കത് സ്റ്റിക്കായി വരത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂ തേച്ച് അത് ഒട്ടിക്കാം ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി പേപ്പേഴ്സും കൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് പേപ്പേഴ്സ് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റിക്ക് ആക്കിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിക്കണം അതിന് ഗ്ലൂ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ ഗ്ലൂ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഫ്രെയിം എത്രയും തിക്നെസ് വേണം അത്രത്തോളം നമുക്ക് സ്റ്റിക്കും കൂട്ടിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പം മൂന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചേർത്തോളം അത്രയും തിക്നെസ്സാണ് ഒരു സൈഡിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതും കൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളറ്റവും താഴത്തെ അറ്റവും നമ്മൾ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് പ്രെസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ഒട്ടുമ്പം അടുത്ത സൈഡ് ഇളകിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ ബാൻഡോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക രണ്ടറ്റവും ഞാൻ വേറൊരെണ്ണോട് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അത് രണ്ട് സൈസിൻ്റെത് കാണിക്കാനാണ് അതൊന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പോളിത്തി ഷീറ്റിൽ നമ്മുടെ ആ പിക്ചർ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ രണ്ട് നാല് സൈഡിലും നടു നടുവിലത്തെ ഭാഗത്തു ആ ഗ്ലൂ തേച്ചത് പക്ഷേ നടുവിൽ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഫോട്ടോ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എടുത്തതായതുകൊണ്ട് നടുവിൽ പശ തേച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇത്തിരി ചുളുക്ക് വീണിട്ടുണ്ട് ഒട്ടിച്ചപ്പം സൈഡിൽ മാത്രം തേക്കേണ്ടതേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ആ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ടുള്ള ഒരു സൈസ് എടുക്കാം സൈസ് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്ക
ഒരു എണ്ണം എടുത്തു നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചു എന്നിട്ട് അടുത്തെടുത്തു ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഉള്ള സൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം നാല് പീസാണ് വേണ്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ അല്പം ചരിച്ച് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ അതൊരു ഡിസൈൻ ആയിട്ട് തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ആ സൈഡ് അല്പം ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും അതുപോലെ അല്പം ചരിച്ച് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത പീസും കൂടെ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കി രണ്ട് പീസും കൂടെ ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് മാഗസീൻ വെച്ച് ചെയ്തതും ഒന്നല്ലാതെ ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്തതുമാണ് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ രണ്ട് ചെറുതും അതിന് മുകളിലായിട്ട് രണ്ട് വലുതുമാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ആ വലിയ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് സൈഡിലും വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ ചെറുത് വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിംസ് നമുക്കൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് പെയിൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സ്പ്രേ പെയിൻറ്റോ ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ആർക്ലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാ സ്റ്റിക്കിനും അങ്ങനെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നാല് സ്റ്റിക്കും പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതെങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഗം വെച്ചോ എന്ത് വെച്ച് വേണമെങ്കിലും അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ടു സൈഡ് സ്റ്റിക്കറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗം വെച്ചായാലും മതി ഇഷ്ടമുള്ളത് വെച്ച് നമുക്കതൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നാല് സൈഡിലും ആയിട്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു ആ സ്റ്റിക്കറ് അതിനുശേഷം അതിന് മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ ഇതിളക്കി കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്റ്റി നമ്മുടെ സ്റ്റിക്ക് ഫ്രെയിംസ് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മോൻ വന്നൊന്ന് പിടിച്ചതാണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നാല് സൈഡും ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് ചെറിയ രണ്ട് സ്റ്റിക്കും കൂടെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അവസാനത്തെ ഫ്രെയിമും നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നാല് സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ബീഡ്സോ സീക്വൻസോ ഫ്ലവേഴ്സോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ പക്ഷേ സിമ്പിളായിട്ട് ഒര
ഇത്രയും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഞാൻ വേറൊന്നും ഒട്ടിക്കുന്നില്ല ഇനി കുറച്ച് ഫോട്ടോസും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ആ ഹോളിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചതാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് ഒരു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് വരെയുള്ള പിക്ചേഴ്സാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്